Привіт, рідненькі! Сьогодні я хочу відійти від топів сучасної України та поглибитися в історичні. Ви запитаєте, чому? Все просто, бо я почав готувати великий випуск, якому я хочу розібратися, в чому смисл українця. І на фоні дослідження різної літератури про історію та сучасність України я наткнувся на багато цікавеньких моментів, з якими я хочу поділитися із вами. І перший ролик серії історичних я хочу посвятити нашому казацтву і розказати вам про топ-5 українських гетьменів. Тому сідайте зручніше, беріть віделку і ми потопали рідненькі. Давайте для початку розберемося, що таке казацтво і хто такі гетьмани. Тому що далі нам так простіше буде складати топ-5 українських гетьманів. Взагалі, козацтво – це унікальне явище в Східній Європі, яке не зустрічається більше ніде у світі. Родина козацтва – низовина Дніпра. На островах цієї багатоводної річки були розташовані перші січі – укріплення козацьких військ. Саме поняття «козак» – не слов'янського походження. Його відносять до тюрської або турецької мови. І означає воно «страж» або «вільна людина». Тому, напевно, кожен українець козак. Ми бачимо це і понині. Ми захищаємо свою землю від різних загарбників. Взагалі, перші звістки про козацтво датуються 15 століттям. У скарзі кримського хана литовському князю згадуються люди, які в гирлі Дніпра між Черкасами і Києвом розбивали турецькі кораблі. Після цього в документах і літописах усе частіше згадуються козаки, як войовничі групи, які жили своїм укладом. Їх кількість кожним разом зростала за рахунок уходників, так називали закріпачених селян, які не мали своєї землі і в пошуках кращого життя йшли на малозаселені землі лісостепової смуги сучасної України. Пізніше вони назовуть свою державу «Військо Запорізьке». Таку назву вони мають тому, що козаки сілилися за порогами Дніпра. Саме там вони створювали свої укріплення – та боролися з набігами татар. Очолювали їх гетьмани України. Перші українські гетьмани або кашові атомани маловідомі. Зі створенням ж першої січі пов'язане ім'я князя Дмитра Вижневецького, який у фольклорі згадується під прізвиськом Байда. Відомо, що він був з родини землевласників Волині. Він зібрав в 1553 році групу козаків з 300 чоловіків та вирушив за пороги Дніпра на боротьбу з татарами, які спустошували землі та тримали в страху населення прикордонних територій. На острові Мала Хортиця була створена перша Січ. Татари кілька разів намагалися знищити це зміцнення. Це їм вдалося в 1557 році. Князь Вишневецький був змушений покинути Січ, однак він не припинив боротьбу з татарами. Смерть першого гетьмана оповита купою легенд. Відомо, що його схопили турки в 1563 році в Молдові. Його доставили в Стамбул, де він був убитий. Його підвисили на металевий гак над морем. Деякі легенди стверджують, що Байда дуже вразив турецького султана. І той запропонував йому прийняти іслам, взяти в дружину його дочку і стати кращим воїном. Але козак відмовився і образив прилюдну віру султана і всю його сім'ю. За це і був страчений перший гетьман України. Оскільки казацтво збільшувалося за кількістю та володіло особою військовою організацією, воно представляло угрози не тільки для набігів татар, але й для польського королівства. Саме воно володіло українськими землями після підписання з литовським князівством Люблінської унії в 1569 році. Щоб контролювати цю військову міць, необхідно було підкорювати козаків собі. Таку спробу зробив Жигмонд Август. Він запропонував трьостам козакам увійти в реєстр і отримувати від короля певну плату за службу. На чолі реєстрових козаків були гетьмани України. Проте така кількість є незначною частиною тих, хто вважав себе запорізьким козаком. Тепер на часі розібратися, як керувалася Січ та які органи влади в неї були. Запорізька Січ мала шість органів керування. Це був військовий осавул, який був помічником гетьмана у військових та адміністративних справах, військовий суддя, який займався правосуддям в Січі, військовий писар, який займався канцелярією, дипломатичним листуванням та документацією. Також був створений колективний орган, який проводив внутрішню та зовнішню політику, оголошував війни, вкладав в мир, працював за різноманітними посольствами. Це Січова Рада. Ну і головний в цьому цьому був гетьман або кошовий атаман, як кому зручно. Гетьман – це вища військова адміністративна суд влада. Під час війни його влада не обмежена. В мирний час всі його рішення узгоджувалися з Січовою Радою. Взагалі, вся повнота влади належала Січовій Раді. Гетьмани України були обмежені у своїх рішеннях. До того ж, їх посада була виборною. Вона не переходила у спадок. При необхідності кошового атамана могли змінити. З часу створення козацтва було обрано купу гетьманів та кошових атаманів. Кожен з них зіграв свою роль в історії козацтва. Але сьогодні я хочу розповісти вам про топ-5 крутезних українських гетьманів. В цьому топі не буде Петра Олексійовича. 
Тобто з ним ви можете подивитися ось тут за посиланням або за посиланням внизу цього ролика. Так, стоп, не робіть цього відразу. Краще додивіться цей ролик до кінця. Бо перший, про кого я вам хочу розповісти, став Гетьман, про якого я розповідав вам на самому початку. Ця людина заснувала фортецю на острові Мала Хортиця, що на Дніпрі, та згуртувала навколо себе перших козаків, з чого почалася Запорожська Січ. Про його хоробрість і талант воїна складалися легенди. В українській народотворчості ці легенди перетворилися на широковідому думу про козака Байду, що уособлював і козацькі вольності, і войовничий дух, і нечуваний героїзм у боротьбі з ворогом. Вперше ім'я Дмитра Вишневецького згадують в українській історії в 1545 році під час ревізії Кременецького замку. Наступний спогад датований 1548 роком. Тоді він зробив набіг на землі Очаківського замку, який знаходився під владою високої порти. Влітку 1553 року Дмитро Вишневецький несподівано залишив Малу Хортицю з усім своїм військом, відправившись до Стамбулу, де служив султанові Сулеймену першому півроку. Мотиви цього вчинку не ясні. Не маючи достатньої підтримки від уряду, намагався справити на нього відповідне враження або прагнув налагодити добрі стосунки з султаном, щоб через нього мати вплив на кримського хана. Інша версія – визволення з полону своїх родичів. Упродовж 1557-58 років Вишневецький відбивав напади кримських татар на чолі з ханом Девледгірієм на Хортицю. В жовтні 1557 року Вишневецький на чолі загону козаків здобув турецьку фортецю Іслам Кермен і вивіз звідти на Хортицю всі гармати. Хан Девледгірей спробував схилити Вишневецького на свій бік, однак той відповів відмовою. У результаті хан зібрав всю орду і зробив спробу захопити Хортецьку фортецю. Облога фортеці тривала 24 дні, після яких татари зазнали великих втрат і змушені були відступити. В особі Дмитра Вишневецького Україна мала видатного козацького лідера, засновника Запорізької Січі, полководця, патріота, таким би пишалася будь-яка країна світу. Не зупиняємося на ньому і відразу переходимо до другого гетьмана в моєму топі Петра Коношевича Сагайдачного. Блискучий полководець та політичний діяч, полковник, гетьман реєстрового козацтва, кошовий атаман Запорізької Січі, один із засновників козацького флоту. Завдяки гетьману Сагайдачному позиції козацтва на території України змінилися на краще. Військо Запорізьке перетворилося на могутню воєн силу, на яку мали зважати всі сусідні держави. Ім'я гетьмана Сагайдачного наводило острах на Кримський ханат і на Московське царство. Він – організатор успішних походів запорізьких козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства. Петро Сагайдачний очолював морські походи на швидкісних човнах Чайках. Чайки раптово з'являлися біля берегів Криму та стін Стамбула і викликали справжній жах у ворога. Гетьман Сагайдачний був людиною освіченою, навчався в славетній Острозькій академії, центрі тогочасного інтелектуального духовного життя. За сприяння Сагайдачного було відновлено на православну ієрархію у Речі Посполитій, підтримував Київське братство та школу при ньому, яка згодом розвинулась у Києво-Могилянську академію. Сагайдачний зробив величезний внесок в зміцнення позицій козаків в Україні, а головне – в перетворення війська Запорізького в устрімлення українського народу та в величезну військову силу, з якою мали рахуватися сусіди. Наступний гетьман став лицем п'ятигривнєвої купюри в сучасній Україні. Це ми йому так віддячили за все, що він зробив для українського казацтва. Богдан Хмельницький – реформатор і фундатор української державності. Саме він вперше надає терміну «Україна» політичного звучання. Саме за його гетьманства Україна розпочинає відлік як держава. Про єдину і нероздільну Україну, аж до Перемишля та кордонів Київської православної метрополії. Неодноразово говорив і попередник Богдана Хмельницького Петро Сагайдачний. Проте саме Богданові вдалося закласти фундамент гетьманщини, а ще зосередитися на тому, щоб звільнити та об'єднати українські території, де проживали етнічні українці. Тім амбітна гетьманська політична програма сформувалася не одразу. За Богдана Хмельницького Україна отримала всі ознаки державності. Вперше Хмельницький створює структури, які працюють суто на українську державу. Це власні збройні сили, митна, фінансова, поштова та судова служби. Внутрішня та зовнішня торгівля. Гроші вже зосереджувалися в державній скарбниці, але не в королівській, а отже йшли на розвиток молодої держави. Це промовистий показник повноцінного функціонування козацької держави. За часів Богдана Хмельницького Україна здобула не тільки внутріполітичне визнання, а й закріпилася на міжнародній арені. Дипломатію України визнавало багато країн світу. Переходимо до наступного гетьмана, який за свої справи залетів аж на 10-гривневу сучасну українську купюру. Це гетьман Іван Мазепа. І що ж він для цього зробив? Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з Україною європейську державу, підняти і зміцнити значення і престиж гетьманської влади, яка за десятирічні руїни зазнала страшної девальвації. 
Жодний із гетьманів не зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності українського народу. Спроба цього гетьмана вирвати Україну з-під московського ярма, реалізувати велику ідею незалежної самостійної української держави, зазнала поразки. З самого початку свого гетьманування Іван Мазепа виявив себе як великий покровитель і меценат національної культури, мистецтва, науки, православної церкви. Всякими способами Мазепа допомагав, сприяв розвитку освіти в Україні, у Києві, Чернігові, Переяслові та інших містах і навіть в селах фундував школи, бурси, шпиталі, наділяв маєтностями українські монастирі, які на той час були вогнищами просвіти завдяки власним школам і друкарням. Мазепа взяв під свою опіку Києво-Могилянську академію, дбав про її розвиток, щедро обдарував її маєтностями. Гетьман щедро фінансував розвиток мистецтва, зокрема архітектури і малярства, прикрасив українські міста спорудженими та реставрованими чудовими храмами, розбудував Україні на свій кошт, а також використовуючи військовий скарб близько 20 церков. Іван Мазепа цілеспрямовано створював в Україні аристократію з середовища козацької старшини і української шляхти. Робив дуже багато для розвитку вітчизняної військової справи, намагаючись посилити дисципліну в козацькому війську, а також ознайомити українських козаків з новими видами зброї. Необхідно визначити, що Іван Мазепа був професійним військовим, оскільки військовою освітою, як свідчать джерела, він здобув у Франції та Голландії. Саме там він вивчив інженерну і гарматну справу. Іван Вазепа бачив Україну об'єднаною могутньою державою, яка б змогла б противостояти будь-якому ворогу. Ну і на завершення я хочу розказати вам про останнього гетьмана України Кирила Розумовського. У 1747 році імператриця Єлізавета I відновила гетьманство в Україні. Цьому сприяли міжнародні обставини та прохання козацької старшини. У 1950 році на козацькій раді у Глухові Кирила Розумовського обрали гетьманом лівобережної України. Кандидатуру гетьмана визначила імператриця, а на Глухівській раді відбулося втілення сценарію обрання. Кирило Розумовський не поспішав відмовлятися від столичного життя. Лише за наказом імператриці у липні 1751 року року новообраний гетьман з величезною свитою прибув до Глухова, де йому влаштували помпезну зустріч. Кирило Розумовський почав докладати зусиль до розбудови автономної гетьманщини. Без погодження з Петербургом він призначив полковників, сприяв забороні поширювати на українців холопство, роздавав уволодіння козацькій старшині сотенні містечка з вільним населенням, здійснював адміністративну та судову реформи, прагнув наголоджувати міжнародні зв'язки. Після приходу до влади Катерини II гетьманство було ліквідовано у 1764 році Розумовський вирушив у подорож за кордон. Протягом 11 років нова імператриця не дозволяла йому повертатися в Україну. В 1794 році він остаточно переїхав до Батурина. На ньому і закінчується велика історія українського гетьманства. Але не закінчується історія української держави. Попереду нас ще чекає багато викликів та випробувань. Боротьба з внутрішніми та зовнішніми ворогами. Але все це в наступних історичних випусках, які мають привести нас до розуміння, в чому ж смисл українця. Друзі, це був ТОП-5 українських гетьманів. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.